वंस अगेन गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड द प्रीवियस क्लासेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिक्योरिटी मार्केट थियरीज एंड वी हैव सीन दैट देर आर मेनली फोर इंपॉर्टेंट थियरीज ऑन सिक्योरिटी मार्केट एंड द फर्स्ट थियरी वाज डाउ थियरी व्हिच वाज प्रोपेगेटेड बाय चार्ल्स एच डाउ एंड द नेक्स्ट थियरी इज एफिशिएंट मार्केट थियरी और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एंड इन दिस थियरी इन एफिशिएंट मार्केट थियरी और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इट इज सेड दैट मार्केट इज एवरीथिंग एंड द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द चेंजेस अप टू डेट and not even an expert consultant or not even an expert player can outperform the market so that is the essence of this efficient market hypothesis and it is said that market is very efficient market efficient aanu nalladana adile endu eynadu parayunnathu and while starting the chapter that is the introduction to security analysis we have seen that there are mainly two important approaches they are fundamental approach and technical approach and in fundamental analysis we were trying to find out the intrinsic value of the share through various types of analysis like international analysis indian economic analysis industrial analysis and also company analysis and in technical analysis we have seen that there are so many models of charts and diagrams to help the investor to know the trend of the share price movements <coughs> and all these are done to know the real value of the security or the real value of the share and that means we have to do this fundamental analysis and in this technical analysis in order to find out the intrinsic value or real value it means that the current market price does not reflect the real value alle adondana nammal fundamental analysis um technical analysis um endu edathu cheynathu alle pinne angane oru sambhavam cheyanda avashyamilla irunnu മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റല്ലാത്ത ഒരു പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രൈസ് ടു നോ വെദർ ദർ ഈസ് എനി മിസ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ഷെയർസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഓർ ഓവർ വാല്യൂഡ് സം ടൈംസ് ദ റിയൽ വാല്യൂ മേ ബി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് and uh, in the market the value will be 130 rupees it means that it is over valued at the same time the real value may be 100 rupees at the same time uh, in the market it is valued at 80 rupees it means that it is under valued so this fundamental and technical analysis is undertaken to know the real price of the security on the assumption that the market price will not reflect the correct value or the intrinsic value but this efficient market hypothesis is an extension to fundamental and technical analysis extension in the sense that after taking this fundamental and technical analysis the investor can do nothing is the essence of this theory efficient market hypothesis theory it means that there is no necessity to do technical and fundamental analysis to find out the intrinsic value of the share and it also concludes that the market price reflects everything and the market price is the real price 
and a single investor or a consultant or, or an expert cannot do anything to outperform the market. Outperform means to control the market. If he is efficiently buy or sell the shares in the market, he, uh, he, either he can control the price uh, as it is expected by him. That uh, this uh, efficient market hypothesis says that uh, this uh, uh, the expert doing of this selling and buying is not possible in the market because the market price is everything and market is efficient and market is efficient to accommodate all the necessary information all the historical as well as present and future uh, informations that is a peculiarity of market price so adagonde thanne nammal endu cheyenda avashyam illa annaladana parayunnathu thirchayayittum ee vaga analysis gal onnum nammal cheyenda thayittulla avashyam illa ennaladana avade parayappedunnathu okay CMH maintains that the financial market information is efficient and in other words the prices of traded assets already reflect all the available information and keep change, changing to accommodate all new information adhaidu marketile ulla share inde price ennu parayunnathu it is after accommodating all the relevant information public information as well as private information public information means that uh, that is already available to all available to all the people all the investors is known as public information and likewise private information is there private information means that it is available only to the um, main people especially related to the stock exchange or to the stock market it is known as private information and it is said that and our efficient market hypothesis uh, says that uh, the share prices reflect all the available public as well as private information so that it is very very efficient efficient in the sense that uh, efficient ennu velikkunnathu ithra ullu vera oralkum pinne vera onnum cheyanilla avade marketine sambandhichartholam market poornana complete aanu മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ പ്രൈസ് അതാണ് പ്രൈസ് പിന്നെ അവിടെ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് Uh, no investor can buy an undervalued stock or sell an overvalued stock oru market le sambandhichadathalam allengil efficient market hypothesis ne sambandhichadathalam oru investor kum oru undervalued stock uh, so, will come uh, from this efficient marketing hypothesis we can say that uh, no one can buy undervalued or overvalued stock from the market that is the uh, content of this efficient market hypothesis and on the basis of uh, some assumptions it has been divided this efficient marketing theory has been divided into three important forms moonu forms aayittu alle moonu tarangalayittu adine nammal end cheyidittundu divide cheyidittundu and the first one is weak form second one is semi strong form and the last one is strong form these are the three forms of efficient market hypothesis and the first one is weak form on the assumption that the market price accommodates only the past information and the second one semi strong form is formed on the basis of all the public informations will be accommodated by accommodated by the share prices and the third one strong form on the assumption that all public and all private information will be accommodated in the share prices so these are the three important forms of uh, this efficient market hypothesis which are they the first one is weak form and njan parannu weak form nu cheyinjale endana adinde basic assumption nu basic assumption itre ullu 
the market price will accommodate the past information and what do you mean by past information past information means the information or the events already happened that is past information and the weaker in the weaker form or in the weak form of uh, efficient market hypothesis the share market accommodates only the past information and so that the investors will not be benefited by an analysis or by fundamental or technical analysis it includes only the past information and these past information can be reflected for the future so that is the peculiarity of this weak form and weak form ne sherikum parneyanal efficient market hypothesis aayittu allekil efficient market theory aayittu namukku end cheyanittu sadhikkilla explain cheyanittu sadhikkilla kaaranam adinde efficient market hypothesis inde etthum basic aayittulla assumption ennu vechiyanal ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള വീക്കർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ പാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരിക്കലും അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ആയിപ്പോസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവിടെ ഫുൾഫില് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കരുതേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ടേംഡ് ആസ് എ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആയിപ്പോസ് എങ്കിലും ഒരു വീക്കർ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രെ സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം സെമി സ്ട്രോങ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the share price will accommodate all the public informations all the public information and what do you mean by public information what is public public information means all the informations uh, which have been published publish cheyidittulla publish cheya nu cheyinal for the general awareness and for the uh, awareness of the public it has been published like ipo nammal ipo government notifications for example the corona details are updated ഒരു ദിവസം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് രോഗമുണ്ട് എത്ര പേര് രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി എത്ര കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺസ് ഉണ്ട് അത് എത്ര പേര് എത്ര വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇതിനൊക്കെയാണ് പബ്ലിഷ് ഇത് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദി പബ്ലിക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ആർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പബ്ലിക് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെമി സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു പരിധിവരെ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോസിസിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫോമും കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതായത് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോർമാറ്റ് സ്ട്രോങ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് പബ് നോട്ട് പബ് പബ്ലിഷ്ഡ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ share prices or it is accommodated yes, to the resemblance to of this emh strong formula aanu emh inde etthum strong aayittulla reethiyilulla aaru presence namukku endu cheyanaayittu sadhikkya kaananaayittu sadhikkya and in the strong form we can say that this share price accommodate both the public information as well as the private information and what's the difference between public and private information എന്താണ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷനും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് പബ്ലിക് ഹോർ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ആർ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ടു ഹാവ് ആൻ ആക്സസ് ഇൻ ടു ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് പബ്ലിക് ഓർ പബ്ലിഷ് ഇൻഫർമേഷൻ at the same time there are also some type of uh, some sort of uh, this um, private information and what do you mean by private information and private informations are available 
only to the insiders and who are insiders and you may have heard about the word insider trading insider trading insider trading is it's a type of uh, uh, illegal activity and it is completely prohibited according to uh, sebi rules and regulations uh, even if uh, there are some uh, kind of uh, uh, this uh, insider trading uh, in stock exchanges and who are insiders insiders are uh, the people who are inside of stock exchange and uh, who have higher positions in stock exchanges and the related markets is known as uh, insider and uh, uh, the informations available only to the insiders are leaked or uh, are, are given through private channels to only uh, those peoples who are um, who are close to these insiders and uh, on the basis of these informations they conduct the business and they make the um, the profit or uh, they make secret profits and that uh, uh, technique or that process is known as uh, insider trading and here insider trading a parayan vendita alla idine idu paranjada idine pagaram insiders ne maatram ariyavuna aa or information ane vilikkana peraanu private information alle adayidu ipo companies are thinking about changing the uh, managerial positions or exchanging or uh, transferring various uh, managerial positions and uh, it is not published and even the employees of that particular company uh, they doesn't know uh, the um, this type of transfer but the stock exchange officials know the transfer and uh, they think that the share prices will increase on the basis of these transfers and uh, exchanges and uh, they transfer those information and they leak this information and only to the essential people and on, on the basis of that uh, uh, thing or on the basis of that private information trading is uh, conducted and uh, here it is said that uh, this efficient marketing hypothesis as an and in the strong format both this public as well as private informations are included private title information publish cheyapadatha chalapa companies matram secret aayittu vekkuna informations for example adinde uh, change in the raw material change in the ingredients change in the managerial position change in their culture change in their habits uh, and uh, increase in the number of products all these are some sort of secret informations and it only relates to the company itself but these informations will be accommodated in the share prices that is the strong format of uh, Uh, insider ivide idine illegal aayittu kaanuna reethiyilulla oru trading alla nammal uddheshikkunnathu adine pagaram insider trading ennu parneyanal is a type of illegal private information e maatram base cheyidittu nammal endu nadathuga trading nadatha adine uddesham vera onnum alla maximum profit unscrupulous unscrupulous aayittu trading nadathi maximum profit undaakkuga annalladhu maatram aanu adinde uddesham pakshe ivide nammal idu illegal aanu allengil angane cheyan paadillathathu aanu nalla nammal mean cheyunnathu adine pagaram പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രൈസിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫോമുകളാണ് എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിന് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് തിയറിക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഏതൊക്കെയാണ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെമി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇ എം എച്ച് ആൻഡ് വെദർ ദിസ് ഇ എം എച്ച് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിയറി ഓർ ബാഡ് തിയറി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആർഗ്യുമെൻസിന് വഴി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവിടെ ഗുഡാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഗുഡാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് പല രീതിയിലും പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസുകൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസുകൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസുകൾ നടത്തി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ബൈ ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്ത് 
മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടായി ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് തിയറി ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തി ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെൻഡർ ചെയ്തു കുറച്ച് കാലം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയം അനലൈസ് ചെയ്ത് ചാർട്ടുകൾ വെച്ചും ഡയഗ്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് വാറൻ ബഫറ്റ് പോലുള്ള ഫേമസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ അനുഭവ പാഠങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആധാരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ഫെയിലിയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസിൽ അതൊരു നല്ലൊരു തിയറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് വലുത് വേറൊന്നും വലുതല്ല വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു അനലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആ മാർക്കറ്റിനെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ശരിയായിരുന്നോ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കത് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയും വരും അത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐ ടി ഭൂമിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് നയനോട് കൂടിയിട്ട് ഐ ടി ഫീൽഡിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭൂം പിരീഡ് ഭൂം പിരീഡ് മീൻസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹയർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഐ ടി സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ ടി ഫീൽഡ് ഗ്രേറ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൈലി പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ ടി കമ്പനീസ് ദർ ഷെയേഴ്സ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് ഹയർ Uh, rate and uh, even after that boom period a uh, boom period in sheshavam or greater fall aanu namukku endu yanayittu sadichathu kaananayittu sadichathu and it's, a, it's an uh, exemption to this uh, uh, emh theory emh il parayunnathu endano market il kaanuna price and that is a correct price എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേസമയം ഈ ഐ ടി ഭൂം പിരീഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീണ്ടും ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ച ആ ഒരു ഭൂം പിരീഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ലൈക്ക് വൈസ് ദ പോസ്റ്റ് ഹർ ഹർഷത് മേത്ത ഹർഷത് മേ മേത്തയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹർഷത് മേത്തയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രൈസ് ഫോള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ടെൽസസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഇ എം എച്ച് തിയറി എപ്പോഴും ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഐ ടി ഭൂമീസ് ദർ സോ ദർ ഇസ് ദർ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹർഷത് മെത്താസ് ഇഷ്യൂസ് ആർ ദർ ആൻഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ദർ ഇസ് എ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ബട്ട് ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇ എം എച്ച് ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ലിമിറ്റ
thing so there is emh theory and you should study the content or the essence of emh theory and uh, uh, should also uh, study the three formats or forms of emh theory and at the same time uh, why it is called good and why it is called bad should also be studied by you so that is the second theory of uh, uh, this um, market theory and uh, the first theory we have studied in the previous class that is dow theory and uh, the second theory is emh theory and we can go to a simple theory that is elliot wave theory the third theory is elliot's wave theory and this theory was propagated by ralph elliot ralph elliot and the varayna famous site la financial analyst on and then a group of other little other and the a the theory propagate to the you do wave theory in the varayna theory propagate to the end why and while analyzing and according to him while analyzing the trends or price movements in a market he said that all these are moving in the from the form of a wave wave you know what is a wave kadalil tiramalagal kaanuna adhe reethiyilana adhayathu tiramalagal uyirnu pongi thaalnu pongi veendum anganeyana tiramalagal endu cheyapadunathu form cheyapadunathu and likewise uh, eliot uh, ralph eliot parayunathu thirchayattum ee oru formatilana endu move cheyapadunathu പ്രൈസ് ഇൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തിയറിക്ക് ഏത് തിയറി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് വേവ് തിയറി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ചാർട്ട് ഫോർ ദിസ് വേവ് തിയറി ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഗിവൺ എ ചാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ചാർട്ട് ദർ ഡെബിക്റ്റഡ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെൻറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് ഫൈവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ത്രീ ഓഫ് ദം ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇംപൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇംപൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ടു ഈസ് നോൺ ആസ് കറക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആ ചാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് തരാം okay the first moment is here second one is here third one is here fourth and fifth okay and the rest sixth seventh the covered end engilum aadi tanjanga nammal consider cheyunu okay anju moment de paadullo onnum eliot parayunnilla ivada nammal ippo thalkalam ee anju moments ne kurichu endu cheyunu onnu mathram പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡൗ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ദർ ആർ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൈ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് പകരം തൽക്കാലം ഇവിടെ വേവ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എലിയറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് impulse movements impulses impulses and the second one is corrective movements okay corrective movements and here which are impulses or which are impulse movements edakkana impulse movements edakka impulse movements the first impulse movement happens in the first moment that is number 1 and the second one this randamatha uh, movement ennu parayunna alle randamatha ennu parayunna it cannot be called as simple impulse movement it is only a correction of 
impulse movement or otherwise we can call it as a it is the reversal of the first movement alle idu just a reversal mathrana adinu or movement aayittu namukku end cheyanayittu sadhikkilla parayanayittu sadhikkilla here one is the number one is the impulse movement again number 3 is also an impulse movement and uh, number 4 cannot be called as an impulse movement it should be called as a corrective movement alle right. four enne namukku endi endennu parayandi varum corrective movement ennu parayandi varum again five is a type of a impulse movement okay and uh, this impulse movements here in this uh, uh, chart we can see that one three and five movements are impulse movements and it determines the character of the um, market the impulse are on market in the end the manikinada the character the manikinada and uh, when we uh, we are seeing this chart we can uh, we know that this market is a bullish market because bullish market on the number of minus long and at the same time it keeps the form of a wave wave format so wave format ralph Waves and the village of the wave theory and the symbol I tell them come and slack and it is a dig in the same previous theory the first theory of dog dog theory la dog curriculum dog in the chart till normally they format in your under the lab bullish trend bearish trend of command slack comedy same format in your number of conda the ingle coding this dog didn't recognized it as wave orikala mane wave anna aaru vilichittilla nammade dow vilichittilla appo adu undu adu dow endha paraya wave theory ennu ariyappettilla avashe ivide eliyatta aanu idine waves ennu recognize cheyidathu allengil waves ennu paranjathu so it has been called as wave theory okay so uh, this is the third theory and uh, now we can go to the last theory that is random walk theory random walk theory and uh, uh, what do you mean by random walk theory random walk theory nu cheyinjale ivideyum nammal second theory padicha pole emh il padicha pole ivideyum aavartikkeyanu that is we will do analysis of the fundamental analysis of the financial and technical analysis. We cannot find out the real value or intrinsic value of the share. And it is said that we are accepting, accepting independent informations independent informations and in, in informations are collected separately separately and after that it becomes a dependent information and it is accommodated in the share prices informations independent accept and after accepting it will be connected to the already acquired informations and on the basis of those information so on all the basis of that uh, assembling method adine nammal pudhiya that information kitti aa information already ulla information site nammal ende edu connect cheyidu after that uh, the price will be changed and the price and the change cheyapadu oru example avada koduthittund that is a company issues shares and uh, it, it has been demanded in the market at a high rate but at that time a new information regarding its grading or its credit rating come very pudhiya information id credit rating ne kuriche adu moshamayittla credit rating ne kurichittulla nalla oru credit endanu credit rating ennalladakke ningal nerthe padichittundu there are credit rating agencies, each securities, each institutions and 
uh, all these things are uh, rated according to various uh, parameters and on the basis they are giving um, this grading symbols a a plus uh, a plus plus and all these things are given triple a double a triple b in the uh, rating symbols assign to you know on the basis of that there will be higher demand or lower demand okay upon the night demand here but i'm writing no kid on a challenge investors in the uh, investor alle appo endha paraya triple a kella securities okke anengile highly it will be demanded automatically kaari nammal oru company de example aanu avada parannu kondirunnathu already adu athyavashyam nalla paise ki vittu kondirunna share aayirunnu appalana pudhiya information for example namukku parayam ipo oru 1000 rupees per share ne vittu kondirunna share aayirunnu appalana pudhiya information endu edathu vannathu share endha endu cheyappettund rate cheyappettund and the rating was positive nalla oru symbol endu edu koduttund assign cheythu koduttund nalla aa oru information kittunathu and that information has been received separately and independently after that endundai already all the information site adine endu edu club cheythu ella information sorumichu nammal adine process cheythu adine analyze cheythu and after that the share price will certainly change 1000 rupees vittu kondirunna share credit rating positive aayittu nadannu kaynal same 1000 rupees thanne aano vikkuga alla it may increase to 1050 or 1100 any way it can be increased മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേ പഴയ ഇൻഫർമേഷനെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു അനാലിസിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇ എം എച്ച് തിയറി ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വോക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ദിസ് ഇ എം എച്ച് ഇ എം എച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് റാൻഡം വോക്ക് തിയറി റാൻഡം വോക്ക് തിയറി എന്നും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും എന്താണ് റാൻഡം വോക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആഫ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലെ എബോ വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ല അതെന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ അപ്പം പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നടത്തി റേറ്റിംഗ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് ആണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ നോ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദി വിൽ ട്രൈ ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിൽ നിന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് റാൻഡം വോക്ക് തിയറി സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് the four important theories which are they the first one is uh, dow theory and uh, this uh, dow theory is uh, propagated by charles h dow and uh, it has been established in the year uh, 1902 but uh, not in an instant it has been propagated throughout the whole years from uh, 1851 to 1902 and the next theory was emh theory and uh, the main content of emh theory is market and only the market is efficient that is the second theory and the third theory was wave theory and it is a simple theory propagated by ralph elliot and uh, he says that uh, this price movements are going according to a wave and uh, there are two types of waves or two types of movements they are impulses and uh, corrective actions or reversal actions and the last one is random walk theory and in random walk theory again we stresses the importance and efficiency of the market at the same time we are uh, telling that uh, Uh, this informations are received independently and uh, they will depend upon the already existing information and after that processing will be there and also the prices either it will increase 
or it will decrease and with this this chapter uh, concludes and uh, mm, this is a long chapter also an important chapter security market analysis and uh, some problems we have done relating to the valuation of uh, um, equity shares as well as uh, preference shares formulas are there you have to study the formula and also uh, we have studied what is fundamental analysis and uh, what are the various steps and uh, uh, while taking the class on fundamental analysis I told you that uh, it's an essay question and uh, um, so many uh, things have to be analyzed for fundamental analysis and uh, technical analysis is there uh, and uh, the various chart patterns and all these things we have studied and also we have studied the security market theory theories and this is also important sometimes these theories are um, in the question paper it will be asked separately for example what do you mean by uh, <coughs> Dow theory and what are the important features of Dow theory or you may you may be asked what is uh, efficient market hypothesis hypothesis and what is the content of this theory I'm gonna separate it to the game and then get a or image to the so important on a problem side little Nokia alum back it here to kill it la points Nokia alum important on a night but you can do that on a okay then we can conclude at the same time chapter of a sign it's a donor back in a lot exercise problems a lamp than a in the end of the honor chay the no kind of an adhigam exercise problems on them our data on it will yeah well a record of exercise problem problems there is a reward from the trend and gil kudi problems well a record to matra me in the the tool down the tool so kind of glass in a problem said to come from it the homework girl alarm from the trend the chair to the notebook killer read the game particularly when so we can conclude this class okay thank you